नमस्ते वेलकम टू एल न्यूज कल्याणी वार्ता मुझे हेड करोना नेपथ्य उपाधि को चनेत कार्मिक आदे प्रभुत् अडा उवरू अधैर्य पड़वदन मंत्री के रैतल पं प्रति गिंजन को एककाल रैत रुणमाफी चेयल सीता रेप रुद्रंग मंडल में नागर चरव कालव प्रारंभ रमेश बाबूल कृषि वे गोदावरी जिलूस्ट वारी तपो कोलता पलवर की गाया बोनपल मंडल मनवाड़ श्री राजर जलाशय ना करी नगर एलएमडी की नीति पंपस्थ अ रैत कष्ट टीआरएस प्रभुत् गोपल चुपक एंपी अरविंद केन्द्र सायनगोलू रूरएस प्रभुत् मभ्यपेत असंघटित कार्मिक प्रभुत् आदाल कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास डिमेंड चकपल ग्राम में कांग्रेस नेता आदि श्रीनवास आटो कार्मिक नित्यावस वस्तु पंपणी आये मालात रेक्ड तेगंडोखंड कार्मिक पनी दौरक चाल इबंध पड़ता तरण में वैंने ने प्रभुत् आदाल प्रभुत् पन्े कि बिह्य तो पदहन वरण में अभी सरपूमे वैंने प्रभुत् पन्े कि बिह्य तो ऐल रूपये इव्वासी आये को गलफ पद लक्षल ना पन्े लक्षल मंद कार्मिक अड़ प्रभु पट्टुवे रावटा की वो सिद्ध उन्ना टिकवनी चपेट वाल पनी दौरक इबंध पड़ता तरण में गल कार आदकने बाध्यता प्रभुत्में कांग्रेस नायक मध्यक्षलाभरण श्रीनवास संगस्वामी यादव करणाकर् रा चंद्रगि श्रीनिवास गौड् कनकरपुर राकेश अनील शेखर रेडि रामस्वा श्रीनिवास रेडि तर चक्पल्ली ग्राम पसर ग्रमा आटो कार्मिक कांग्रेस पार्टी पक्षा नित्यावस वस्तु पंपणी जी लाकडौन वाल इबंध पड़ता कार्मिक मरी गुर्त कार्यक्रम चयन जी प्रभु आलोचन चेवल सदर्भ में असंघटित कार्मिक रंग कुदेल एक् पन दरक कष्ट जीवन रेकार दुखी प्रति कुटंज आकल बाधा तो विलवेलाड़ पैसल मैं आ रहा आदा की प्रभुत्म दिग्व लेदने प्रधान शेष प्रश्न मिगल पोता पन्े कि बिह्य राष्ट्र केन्द्र ईद कि बिह्य पंपस्था एप्रिल वे पन्े कि बिह्यमे राष्ट्र प्रभुत्म पद अभी इंका चाल मंद की बैंक खाता लेकर पड़े पैसा तरवा अंद्र संबंधी बिह्यमेंटे पन्े कि प्रभुत्व बिह्यमें वाट पड़ता अब करोना बार पड़ता पैसा करोना बार पड़ने वार असल अब प्रभुत्म वैद्य अच्छे पैस्थ लेने वाटी इलांट अनेक इबंधी पैस्थिल केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् समन्वय से लाकडौन स्वीय निर्बंध उड़ा मैं वार इबंध तरीते पट्टुकने पैस्थ लेटी मैं प्रति कुटा की ईद वेल रूपये कार्यक्रम पन्े कि बिह्य तो कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व अधिकार तुम रकल नित्यावसर वस्तु कि इच्छेवा अलाजु इच्छे वैसे पेदलू प्रभुत्म आदकने पैस्थि उपता गल वारू प्रभु यंत्रांगमे केन्द्र प्रभुत्ट प्रत्येक विम द्वारा प्रत्येक ओडल द्वारा उचित वार टिकट डे कवाली कार डबूल कार्य पैसा वारे पे सदर्भंग करोना नेपथ्य उपाधि को चनेत कार्मिक प्रभुत् अडा उ ईटी पुरपालक शाख मंत्री के 
राजन सिरसिल्ल जिल्ला तंगलपली मंडलं बद्धन पल्लोनी टेक्स्टेल्स पार्कुलो पल अबरुद्धि पनलनु पुरपालका IT सेक मंत्री केटी आर प्रारंबेंचेरो सेंट्रल लाइटिंग परिपालना भवनम कार्मिकुल बोजन सेल कुट्टु सिक्षना केंद्रालं प्रा சிரிசில்லனேத்தாக்கார்லானைப்புன்னும் ओम प्रवृत्ति नारदना बना विरंद्रन प्रदक्षिण आनंदान नारदान नारदान भरते बंधु बंधुरा आचार्य जुनूनारी दक्षिणा मेवरिता जायस्वदी सरस्वती गोदारी नमः अयम् होर्तस्तोर्तस्तो गल्फ कार्मिकल समस्तल पे प्रभुत्पन चिन्न चूप चूस्तुन्दनी वेमलवाड नियोच्क वर्ग बीजे पी नायकुलू एर्रम महेश अन्नारू इसंदर्भंगा बीजे पी नायकुलू एर्रम महेश माटलड़तु पेड क्वारेंटेन अन्टु गल्फ अन्नलनू मरी उद्योग लेका उपाधि लेका लक्षलाग मंदी कार्मिक लंदर उड़ा दुबई बाटा बढ़ी उन्ना वो रनों का न तलेदर नहीं बारे आप इधर बदले सी इकर उपाधि लेका कनीसा विदेश आलू गल्फ कर दिस पहली अगर कस्टम लेसी पदरुपाल संपाइंस को नहीं बारे आप इधर लोग पोषित कुना टोड संदर्भ बोलो पर करोना महामार रच्चे सी प्रपंचान वाले किस कुना टोड संदर्भ बोलो इरोजु अगर रोड ना पड़ी कंपनी लोग मुझे सी तिंडी लेका नाना वस्तल पड़ता उन्नर गर्मफन लंदर बोला ये संदर्भ � Okapuda di mana tali dan lalu nu baraya di dalam susu kau ni berdua aman je pesi. Ia telangan orang asam tte mulke mulke nak kapai malah tati kaya berdarjaga. Akadu upad leka telangan orang asam tte telangan orang asam kau cinta rata pel kuarin dan pel mida pagi kenu eli kau eli kata lalu je pesi. Ia telangan orang asam potong galpana lantar muda ibadat berdua undi. Ini cahala durmargam. Hei, mana pun ceria. Awamana kerap. 
ఉపాధి లేకనే వేరే దేశాలకు వెళ్లి కష్టపడి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనం వాళ్ళని అక్కున చేర్చుకోవాల్సింది పోయి అన్న బిడ్డల్లాగా చూసుకోవాల్సింది పోయి ఈ రోజు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు కట్టి పేడ్ క్వారంటైన్ లో ఉండాలని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే హింసిస్తా ఉన్నారో వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని మార్చుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం వెంటనే గల్ఫ్ సోదరులందరూ కూడా ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఏర్పాటు చేసి సకల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా అన్న బిడ్డల్లాగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇంతే కాదు ఇవాళ గడిచినటువంటి రెండు మూడు ఏళ్లుగా ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెడదాం ఉపాధి కొరకు గల్ఫ్ అన్నలందరినీ ఆదుకుందామని చెప్పేసి కుప్పలు పోతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవాలి వెంటనే వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఉపాధి మార్గాన్ని చూడడానికి కొరకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి ప్రభుత్వమే వారికి నిధులు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అంతేకాదు వాళ్ళు మన ఇక్కడ కోరుట్ల మండలంలో ఒక గ్రామంలో అయితే మల్లేశం అనేటువంటి కార్మికుడు గడిచిన ఐదు పది ఏళ్లుగా భార్య బిడ్డలను పోషించుకోవడానికి దుబాయ్కి వెళ్లాడు ఆయన అక్కడ చనిపోవడం కరోనా వల్ల చనిపోవడం కనీసము భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రి ఆయన ముఖం చూసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు గల్ఫ్ కార్మికులు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి పంపడం వల్ల రాష్ట్ర అభివృద్దిలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం కూడా ఉన్నది ఈ రోజు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునైనా ఏ కార్మికుడు అయితే చనిపోతాడో కనీసం తక్కువ తక్కువ ఐదు లక్షలు కాకుండా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి మరి ఐదు లక్షల రూపాయలు చెల్లించాలని చెప్పేసి అంతేకాకుండా వాళ్ళ ఉపాధి మార్గాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో చూసి కన్న బిడ్డల్లా అక్కున పెట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క సాధక పథకాలు తీర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ఉంది కనుక వెంటనే ఈ యొక్క సమస్య పరిష్కారానికి సానుకూల దృక్పథంతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తుంది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగలపల్లి మండలం టెక్స్టైల్ పార్క్ లో పవర్ లూమ్ పరిశ్రమ యజమాని విద్యుత్ సబ్సిడీ రావటం లేదని వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన తెలిపాడు తంగలపల్లి మండలం టెక్స్టైల్ పార్క్ లోని పవర్ లూమ్ పరిశ్రమ యజమాని విద్యుత్ సబ్సిడీ రావటం లేదని వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన తెలిపాడు మంత్రి కేటీఆర్ టెక్స్టైల్ పార్క్ పర్యటన కొనసాగుతుండగానే పరిశ్రమ యజమాని నరహరి తన నిరసన కొనసాగించాడు ముస్తాబాద్ మండలానికి చెందిన మృతురాలి కుటుంబాన్ని మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి చీటీ ఉమేష్ రావు పరామర్శించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలము మొర్రాపూర్ తండాకు చెందిన బట్టు రాజవ్వ ఈదురుగాలులకు రేకు తగిలి మృతి చెందిన బాధ్యత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వారికి యాభై కేజీల బియ్యం ఆర్థిక సాయం అందించిన మాజీ కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి చీటీ ఉమేష్ రావు ఈ కార్యక్రమంలో వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్ట ప్రకారం గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు రెండు లక్షల రూపాయల విలువైన ఇన్సూరెన్స్ ను అమలు చేస్తున్నామని మాటలకే పరిమితం కావడంతో బాధిత కుటుంబం నష్టపోవటం జరిగిందని ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రెండు లక్షల ఎక్స్క్రేషియా మరియు బెడ్రూమ్ ఇల్లు అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దిగారి శ్రీనివాస్ బోరుగంట తిరుపతి జాంగీర్ రాజేశం రాములు గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మురాపూర్ విలేజ్ లో పట్టు రాజేవ్ గారు ప్రమాద వశాత్తు చనిపోవడం దురదృష్టకరం మేము వారికి సంతాపం తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ సరైన సెక్యూరిటీ లేకుండా భద్రత లేకుండా ఇల్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అంత మైదాన ప్రాంతంలో సరైనటువంటి ఒక ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉన్న ఇల్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు అటువంటి నివాస గృహాల వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి నేషనల్గా నేషనల్ క్యాలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇల్లు అవి ఎంత సేఫ్గా ఉండవు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా గమనించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేదు గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తా ఉన్నారు పేదవాళ్ళందరికీ ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి ఒక టర్మ్ అయిపోయింది ఒక ఐదు సంవత్సరాల టర్మ్ అయిపోయింది తర్వాత సెకండ్ టర్మ్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే అది అంటే వాళ్ళు రెండవ టర్మ్లో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంకు జాగాలు దొరుకుతాయి ఎక్కువ ఇల్లు కట్టడానికి ఎవరికైనా సొంత జాగాలు ఉంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఐదు లక్షల ముప్పై వేల రూపాయలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఎన్నికల ప్రణాళికలు వాగ్దానం చేసిన విషయం మనందరం తెలిసిందే మనందరం చెప్పింది గతంలో కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వం స్థలం సేకరించి కట్టించిన దాఖలా లేదు రెండవది రెండో మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఐదున్నర లక్ష ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పింది అది కూడా గైడ్ లైన్స్ లేవు ఇప్పటివరకు కూడా గైడ్ లైన్స్ లేవు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల ఇల్లు లేకపోవడం వల్ల మరి పేదవాళ్ళు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ లేదు అంత ఓపెన్ ప
మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇల్లు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి వస్తలేదా మంత్రి గారి దృష్టికి వస్తలేదా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుల దృష్టికి వస్తలేదా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మరి ఇలా ఒక ఇల్లు మంచుకున్నట్టయితే ఆమె ఎన్ని చనిపోయేది కాదు రేపు ఇంకా ఇంకా గాలి దుమారం పెడితే ఇంకా కూడా చాలామంది ఇబ్బందుల నుంచి నుంచి ఆమెకు కోల్పోయింది ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్లనే కాబట్టి నేను మంత్రి గారికి ఏం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నానంటే ఇక్కడ నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నా మీ మంత్రి గారికి చెప్పండి రెండు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ చేసి ఆమెకు ఇప్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ ప్రీమియం కడితే ఆమెకు వచ్చేది మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల మీ చట్టం చేసి మీరు చేసిన చట్టాన్ని మీరే ఉల్లంఘించారు పంచాయతీ రాజ్ అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇది జరిగినటువంటి అన్యాయం ఇది కాబట్టి టూ ల్యాక్స్ ఎక్స్ చేసి ఇమీడియట్ ఆమెకు ఇవ్వాలా మిగతా ఇంకా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి సహకారం అందించాలి ఆమెకు వెంటనే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసి ఒక నెల రెండు నెలల లోపల ఇల్లు కట్టించేటువంటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను సీరియస్గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా మిగతా వాళ్ళకు కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఈ మొర్రాపూర్లో ఎన్ని సొంత స్థలాలు ఉంటే కూడా మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి లేకుంటే ప్రభుత్వ భూమి సేకరిస్తారా ఏదైనా భూమి సేకరించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ప్రారంభం చేయాలని చెప్పి కూడా నేను సీరియస్గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా గోదావరి జిల్లాలను వేములవాడ నియోజకవర్గ రైతులకు అందించడమే ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు ధ్యేయమని రుద్రంగి మండల టీఆర్ఎస్ నాయకులు అన్నారు బుధవారం రోజున ప్రారంభించబోయే రుద్రంగి మండలంలోని నాగారం చెరువు కాలువను జడ్పీటీసీ గట్ల మీనయ్య తెరస నాయకులు పరిశీలించారు నాయకులు మాట్లాడుతూ చెన్నమనేని రాజేశ్వరరావు ఎత్తిపోతల ద్వారా మాత్రమే గోదావరి జలాలు వస్తాయని కలలు కన్నారు ఇప్పుడు ఆ కలను నిజం చేసి చూపిన ఘనత ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారిదన్నారు నాగారం చెరువు నుండి సూరమ్మ చెరువులకు కూడా గోదావరి జలాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు రుద్రంగి కథలాపూర్ మేడిపల్లి మండలాలు గోదావరి జలాలతో సస్యశామలం చేయడం అలాగే రైతులు మూడు పంటలు పండించే విధంగా చూడటమే ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారి ధ్యేయమని అన్నారు బుధవారం రోజున గోదావరి జలాలకు స్వాగతం పలకటానికి రైతులు గ్రామ ప్రజలు సామాజిక దూరం అలాగే మాస్కులు ధరించి గంగమ్మ తల్లికి పూజలు నిర్వహించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్యాక్స్ డైరెక్టర్ నర్సారెడ్డి నాయకులు గంగమ్మ మహేష్ మరాంపల్లి రాజకుమార్ దెయ్యాల కమలాకర్ మంచి రాజేశము అమ్మటి గంగాధర్ మోతే నర్సయ్య శ్రీనివాస్ కంటిరెడ్డి శామ్ గణేష్ సంజీవ్ రాజేందర్ మధు తదితరులు పాల్గొన్నారు చెరువులోకి మరి ఎల్లంపల్లి నీటితో మనము మరి ఎల్లుండి ఈ నాగారప్ప చెరువు నింపుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మన రుద్రంగి మండల ప్రజలు మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు రమేష్ బాబు గారికి అలాగే ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మరి రుణపడి ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ముఖ్యంగా మరి ఈ యొక్క మెట్ట ప్రాంతమైన మరి దృఢ సంకల్పంతో మరి ఎమ్మెల్యే గారు కృషి చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి రుద్రంగి మండల ప్రజలు రైతులు ప్రజాప్రతినిధులు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున మరి తరలి వచ్చి ఈ గోదావరి నీళ్లను మనము మరి స్వాగతం పలికే విధంగా మరి అందరూ ముందుకు రావాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి జడ్పీటీసీ గారికి ఎంపీపీ గారికి అందరికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం జై ఈరోజు రుద్రంగి మండల కేంద్రంలోని నాగారు చెరువులోకి కాలువ ద్వారా ఎల్లంపల్లి నీళ్లను రేత ఉందో మరి ఆ పనులు పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ కావడం జరిగింది మరి రానున్న ఎల్లుండి బుధవారం రోజున పన్నెండు గంటలకు మరి నాగారు చెరువులకు నీళ్లు ఇచ్చే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది స్థానిక శాసనసభ్యులు రమేష్ బాబు గారు మరి ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో కూడా లాక్డౌన్ టైంలో కూడా మరి ఈ సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి త్వరగతిన పూర్తి చేసినందుకు వారికి రైతుల పక్షాన మా కోటి ఎకరాలతో మరి సస్యశామలం చేసేందుకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చేపట్టి మరి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేపట్టి లేని విధంగా మరి గోదావరి జిల్లాలు మరి అన్ని అన్ని ఏరియాలకు కూడా తరలించి మరి సశశామలం చేస్తున్న మరి ముఖ్యమంత్రి వారు కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా మరి రైతుల సంక్షేమ ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది కావున అటు రైతుల సంక్షేమం పాటు ఇటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు అన్ని రకాల్లో అభివృద్ధి చేసే విధంగా బంగారు తెలంగాణ అనే లక్ష్యంగా సాగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి సహకరించి మరి విజయవంతం చేయాలని సందర్భంగా తెలుపుకుంటూ జై తెలంగాణ జై రమేష్ బాబు రాజన్న సిరిసిల జిల్లా బోయినపల్లి మండలం మానువాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర జలాశయం నుండి కరీంనగర్లోని ఎల్ఎండి పదివేల క్యూసెక్కుల నీటిని పంపిస్తున్న అధికారులు కరీంనగర్లోని ఎల్ఎండికి రాజరాజేశ్వర జలాశయం నుండి ఐదు టీఎంసీల నీటిని వదలనుండగా ప్రస్తుతం ఆరు గేట్ల నుండి పదివేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జలాశయంలో ఇరవై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు టీఎంసీల నీరు జరజ రాజేశ్వర జలాశయంలో నిలవ ఉండగా కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గాయత్రి పంప్ హౌస్ నుండి రాజరాజేశ్వర జలాశయంకు మోటార్ల ద్వారా నీటిని
తగ్గుతూ దిగువకు నీరు వెళ్తోంది కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో స్వేరోస్ పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని బోయినపల్లి మండల ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ అన్నారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో స్వేరోస్ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని నిరుపేదలకు చివరి రోజు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ హాజరై నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు అనంతరం స్వేరోస్ టీమ్ ను ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో బైనపల్లి మండలంలో కొంకటి శేఖర్ నాయకత్వంలో ఇరవై గ్రామాలలో ఏప్రిల్ ఇరవై నుండి మే పదకొండు ఈ రోజు వరకు దాదాపు పదహారు రోజులు నిర్విరామంగా పది మంది స్వేరో సైనికులు ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా మూడు కుటుంబాలకు తొమ్మిది రకాల నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు ఈ సందర్భంగా వారిని అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కొంకటి శేఖర్ కూస రవీందర్ గుంటి శంకర్ రామంచ లక్ష్మీరాజం తిరుపతి వినయ్ కన్నం రాజు పెగ్గర్ల రాజశేఖర్ కొంకటి ప్రవీణ్ శ్రీనివాస్ కుమార్ ఈశ్వర్ భాస్కర్ మరియు మండల ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు బలహీన వర్గాలు పేద ప్రజలందరూ కూడా పనులకు దూరంగా ఉండి వారి రోజు రోజు ఊటోకో రకంగా గడుపుతున్నటువంటి సమయంలో వారిని గుర్తించి వారికి నిత్యావసర సరుకులు అందజేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇట్లాంటి గొప్ప ఆలోచన రావడానికి గొప్ప మనసు చేసుకొని ఒక సహాయం చేయాలి మనవంతుగా సహాయం చేయాలని వారిని వాళ్ళ మనసులో సహాయం చేయాలని ఆలోచన కల్పించినటువంటి సుప్రీం స్వేరో డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి కూడా మా బోయింపల్లి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వారికి ఎంతో రుణపడి ఉంటాం వారి సేవలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా మా బోన కరం కరోనా మహమ్మారిని నియంత్రణలో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ నిర్వహిస్తే మరి దానికి అనుగుణంగా పేద ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తే సేర్ బోస్ బృందం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కొనకట్ శేఖర్ గారి నేతృత్వంలో తిరుపతి వారి టీంకు శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముందు ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేసి పేద ప్రజల కోసం సహాయ సహకారం చేయాలని సేరోస్ బృందాన్ని అభినందిస్తూ మీ మీ వెంట మేము ఉంటాం మీకు ఏ సహాయ సహకారం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ప్రపంచానికి గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు ఈరోజు కరోనా మహమ్మారితో అల్లడిస్తున్నాయి అలాంటి తరుణంలో మన దేశ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతేనో లాక్డౌన్ విధించిన నిందించిన నేపథ్యంలో ఈరోజు మన సమాచారం మన భారతదేశానికి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏదో మా తరఫున శిరో సాధనలో చిన్న సాయం చేయాలని ఒక దృఢ ఆలోచన కొద్ది మాట మా ఇంత మాయవంతుగా సహాయ శక్తుల ఇంత వాళ్ళకు 
పెద్ద కొడుకు లేక మా ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ సుప్రీం సార్ గారి ఆలోచన మేరకు ఈ రోజు ప్రతి గ్రామ గ్రామ తిరిగి మాకు పది మంది ఏదైతే శివరాజు నెట్వర్క్ అందరి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామ గ్రామాన్ని తిరిగి ఈ రోజు బోనిపల్లి మండలంలో ఎండింగ్ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది దానికి మాకు సహాయక సహాయ సహకారాలు అందించే ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధులందరూ ముఖ్యంగా కూసరవాణ గారికి అదేవిధంగా మాకు మా గ్రామానికి ప్రతి మండలానికి ఇక సరుకులు ఏవైతే శ్రేరో సైనికులతో ఏర్పాటు చేయబడిన నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు వారికి నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను మన బోయినపల్లి మండలంలో ఇరవై మూడు గ్రామాలలో అన్ని గ్రామాలను తిరుగుతూ ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న నిరుపేదలను వాళ్ళను నోటిఫై చేస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా నిత్యావసర సరుకులు ఇన్ని రోజులు వాళ్ళకి అందించిన శ్వేర సైనికులు అందరినీ పేలందివ్వడం కొద్దిమంది దాతలు ముందుకు వచ్చి రైస్ ఇప్పియడం ఇలా ఇన్ని రోజులు మాకు సహకరించిన మా శ్వేర సైనికులకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ అరవై మందికి సరుకులను అందించడం చాలా సంతోషదాయకరం థ్యాంక్ యూ సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లోని తెలంగాణ ఆగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం రాయితీపై అందిస్తున్న ఎరువు విత్తనాలను ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ రైతులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణలోని ప్రతి ఎకరాన్ని గోదావరి జలాలతో తడపాలనే ఉద్దేశంతో పాటు భూమి సారాన్ని పెంచడానికి సబ్సిడీపై వానాకాలం కంటే నలభై ఐదు రోజుల ముందు రైతులు తమ పంట పొలాల్లో వేసుకుంటే భూసారం పెరిగి పంటలు బాగా పండుతాయనే ఉద్దేశంతో అరవై ఐదు శాతం సబ్సిడీతో ఐదు వందల అరవై ఆరు రూపాయలకే విత్తనాలను రైతులకు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందన్నారు రైతులు బ్యాంకుల్లో తీసుకున్న పంట రుణాల మాఫీ విషయంలో కూడా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చెక్కులు త్వరలో రాబోతున్నాయని కరోనా లాక్డౌన్తో ప్రపంచమంతా స్తంభించిపోయినా తెలంగాణలో మాత్రం రైతులకు నష్టం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు రైతుల పక్షపాతి సీఎం కేసీఆర్ అని రైతు రాజు కావాలనే ఉద్దేశంతో అనేక సంక్షేమ పథకాలను రైతుల అభివృద్ధి కోసం చేపడుతున్నారన్నారు ప్రత్యేకంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన రైతులందరూ కూడా ఈ జిల్లాల పంటను ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి మేము మనవి చేసుకుంటూ ఇప్పుడు సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నారు ఒక ఒక బ్యాగ్లో ముప్పై కేజీల దాకా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది ముప్పై కేజీలు అంటే రెండున్నర ఎకరాలు ఒక హెక్టార్ ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల రుణం కూడా అంటే మనం ఏదో బ్యాంకులో అప్పు చేస్తున్నామో రైతులందరూ కూడా వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ అంటే లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తున్న ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఇవాళ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల రుణమాఫీ కోసం కూడా చెక్కులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అది కూడా అది త్వరలోనే అందరికి కూడా రైతులకు కూడా ఇవ్వబోతున్నాం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటే ఇదే కాకుండా రైతు బంధువుల కూడా కూడా దాదాపు అందరికి కూడా అకౌంట్స్లో కూడా డబ్బులు కూడా పడుతున్నాయి ఇదే కాకుండా ఈరోజు గడ్లు అమ్మిన వాళ్ళు కూడా ట్యాబ్ కొట్టగానే నాలుగో రోజే వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా డబ్బులు జమ అవుతున్నాయి ఇంత మంచి బ్రహ్మాండంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంత కరోనా ఉన్న కోవిడ్ నైన్టీన్ యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా స్తంభించిపోయినా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రైతుకు అన్యాయం జరగదు రైతు తప్పకుండా మంచి మహారాజు లెక్క ఉండాలి అని చెప్పి అయితే భావన ఉన్నదో అది ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం మనం మన కన్నులకు కనబడుతుంది ఈ విధంగానే మనం తెలంగాణ కూడా మంచి అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి అందరూ కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలని చెప్పి రైతులు ప్రత్యేకంగా బలోపేతం కావాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ సర్వేస్తు రైతులకు రైతు పండించిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేసి రైతుల రుణాలను ఏకకాలంలో మాఫీ చేయాలని ఎమ్మెల్యే సీతక్క ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ములుగు మండలంలోని జీవంతరావుపల్లిలో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ధర్నా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క మాట్లాడుతూ రైతులు పండించిన పంటను కొనుగోలు చేయకుండా రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న తేరాస ప్రభుత్వం మిల్లర్లతో కుమ్మక్కై రైతులను ముప్పు తిప్పలు పెడుతుందని తాలు పేరుతో క్వింటాకు ఐదు కేజీలు కట్ చేసి రైతులను దోచుకుంటున్నారని సీతక్క ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతు ఏడ్చినా రాజ్యం ఎద్దు ఏడ్చినా ఏ ఉసం బాగుపడ్డ చరిత్ర లేదని ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి రైతులను ఆదుకోవాలని సీతక్క ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు మాల్యాల మండలం కొండగట్టు సమీపంలోని బల్వంతపూర్ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద లారీని తప్పించబోయి కారు అదుపు తప్పి బోల్త పడగా పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి మాల్యాల మండలం బల్వంతపూర్ క్రాస్ రోడ్ వద్ద లారీని తప్పించబోయి బోల్త పడ్డ కారులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా వీరిని చికిత్స నిమిత్తం జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కారులో ప్రయాణిస్తున్న కొండయ్య పూజ రాజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం ముస్కానిపేటకు చెందినవారు ముస్కానిపేట నుండి పెళ్లి చూపుల కోసం ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఇల్లంతకుంటున్నా ఎక్కడ తీసుకురా ఎక్కడమ్మా 
மல்யால மல்லன் தாட்பலி கரமானுக்கி செந்தினா மயாக்கல அஞ்சையானே வெக்தி வித்துத் காதன் தோமிடுத்து செந்தாடும். போலிஸ்ல கதனம் பரக்காரமும் battery light charge செய்ந்துக்கு switch boardலோ battery நமர்ச்சுதுன்னுக வித்துத்திகல் தகிலி அஞ்சைய அக்கடிக்கடி முருத்து செந்தினட்லு தெலிப்பேரும். முருத்துடு அஞ்சைய கூலிப்பன் செய்ச்குண்டு குடும்பானி போசின்சு குண்டுக்க அஞ்சைய முருத்துத்தோ குடும்பம் பெத்ததிக்குனு देखित्त्याल रूरल्लु, चेल्गल्लु, पोरंडला पलुग्रामल्लो, वरितान्यों कोनुगोलु, केंदुलाल्लु, निजमवाद एम्पी, अर्विन परसेलिंच्छारू इसंदर फंगायन माटलर्तु मुख्यमंत्र केसिया रोस्ट्रम्लो वरिपंटा एक्वो पंडुत्तुन्दी अन्टुन्नाडु इदें कोत्त कादु आयन मुख्यमंत्री या लेन पुडु कूड अधे पंडिन्दन्नार वरिधान्यम्लो तप्पा तालुने पंतो क्विंटालुको आर गता उद्धि कालंगा ये प्रोक्यूरमेंट इधर जरूरता होंडो तेलंगा नाला वाटलो देश में ले एको वनडे भी होते हैं गाल मानकांत एको केवल हम पंजाबी बंदर गता अनेक समस्या रहा मानम नंबर वन उन्नम नंबर टू उन्नम तो दिन के केसीआर संकल्प कुछ कॉल समस्या में मिले प्रोक्यूरमेंट एक वाइन तो मात्रा ना अभी प्रति समाचार में ये दे प्रति पंटे ये दे केसीआर मुख्यमंत्री का कंटे मंदु आधे पान उन्हें आने में लेगा कंटे मंदु आधे पर सिद्ध उन्हें तो केसीआर देख चलेगा बेटी नहीं मिलेगी ना ये वाला मोटा मदर सारी इन्ना डू लेने विदंगा तप्पु ताल वान कुंटा तप्पा ताल वान कुंटा � साला एक कोश आता हूँ तेलंगाना ला ये करोना समय में ला राइस मिलर लो ये टीआरएस नायक लो कलवा कुंडला कुटुंबमु विलंदर मुलाकात है राइट लकी प्रोक्यूरमेंट सेंटर ला आये दो शातम तरुदिया टम दान तरवाता राइस मिलों लल्लो वो इनंग का मल्ला कड़ा तरगुदी ये डम अंडे सुमार वो आरुनु चिपादी शातम तरगुदी ये डम इधी राई तुलकी बाईपेट्टिस तुना रोकसाइडो आकाला वर्षा लोस तुने अमतारा लेदा दिम्ते दिम्पुर लोते लेदा गिनते इस्तम ट्रांसपोर्टेशन तक्को नदी लारीलो तक्को नहीं ये वन्नी टे गुड इवानी गुड़ा फूड ग्रेन से गोंटो ना दी, चिन्ना पंटा लकी मीर प्रपोजल बांपा ला, केंद्र मुख्यनु जी यहाँ पे शायद मिस्ता अन्न का पस्पर है इतलकी, मी इबन दें दी प्रपोजल बनाना पंपा डाइन की इबन दें दी, मी को मेगा क्रिस्टल रेडी कर परमिशन का वाला फंडे वर्षन की, पस्पु किंता वो तो दान काले शरण क
మీ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మెగా కృష్ణారెడ్డి ఫైనాన్స్ మంత్రి మెగా కృష్ణారెడ్డి ఫైనాన్స్ మొత్తం ఎటు తిరగాలన్న మెగా కంపెనీ మున్సిపల్ మంత్రి డాక్టర్ రామేశ్వర రావే రెవెన్యూ మంత్రి డాక్టర్ రామేశ్వర రావే ఎక్కడ పోతున్నది ఇది ప్రభుత్వం ఏడిపోతున్నది రైతు కంట తాడి పెడుతుంటే కళ్ళకు కనబడతలేదా కళ్ళు నెత్తికెక్కినాయా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కోన్రాపేట మండలం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో మాటల లచ్చవాణి అనాథ మహిళకు ఎస్ఐ పరశురాములు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు కోన్రాపేట మండలం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో మాట్ల లచ్చ వాణి అనాథ మహిళకు ఎస్ఐ పరశురాములు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ఎస్ఐ వెంట కానిస్టేబుల్ నాగరాజు దేవేందర్లు ఉన్నారు వేములవాడ పట్టణంలో గురుపు తెలియని వ్యక్తులు గత కొన్ని రోజులుగా బైక్ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు వారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు వెతుకుతున్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం